ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ்ட் அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கரண்ட் கேரிங் சர்க்குலர் கோயில் இந்த டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து புக் பேக்கில் தேர்ட் டீட்டெயிலோட ஆன்சர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு வீடியோஸ் பார்த்துருப்போம் பயட் சர்வட் லானா என்னது அப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட்டு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அங்கே எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் அப்படின்றத அந்த பயோட் செவட் லா ஃபார்ம்லா வச்சு நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்போம் ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுது அப்படின்னாலே இது அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு ஓகே இன்ஃபினைட்லி லாங் கண்டக்டரா இருக்கு இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் காயிலா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய கண்டக்டர் அந்த கண்டக்டருக்கு ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கு ஓகே இதுதான் அந்த ஆக்சஸ் இந்த ஓ வழியா பாஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த லைனு ஸோ இதுதான் வந்து அதோட ஆக்சஸ் இந்த ஆக்சஸ்ல நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் பி அப்படின்ற பாயிண்ட் ஓகே ஸோ அந்த பீல வந்து எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டீடைல் ஒன்னு இதே இல்லைனா இது ஏதாவது ஒண்ணு வந்து கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து செகண்ட் டீடைலோட ஆன்சர் இது வந்து தேர்ட் டீடைலோட ஆன்சர் புக் பேக்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெரிவேஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டயக்ராம் எப்படி வரையணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் டயக்ராம் கரெக்டா வரைஞ்சாலே பிசிக்ஸ்ல முக்காவாசி டெரிவேஷன்ஸ் நம்ம ஈஸியா போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இந்த டயக்ராம நீங்க வந்து சிலியா விட்டுறாம டயக்ராம போக்கஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப எடுத்துக்கூடிய கண்டக்டர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சர்க்குலர் காயில் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கண்டக்டர் இதுல வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ கரண்ட் கேரிங் சர்க்குலர் காயில் இதுதான் ஓகே ஸோ கரண்ட் ஐ பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு சரியா ஸோ இதோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஓ ஓகே இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுறதா நமக்கு ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இப்படி சர்க்குலா இருக்கு அதுக்கு நடுவுல எப்படி ஆக்சிஸ் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளால இப்படி த்ரீ டில வரைய முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால ஆக்சிஸ் நம்ம இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்சிஸ்ல நம்ம இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் பி ஓகே ஓகே அடுத்து இந்த கண்டக்டர்ல நம்ம ரெண்டு டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஎல் எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலரா எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ வந்து என்னன்னா லென்த் டிஎல் ஓகே ஒரு ஸ்மால் லென்த் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ரெண்டுமே சேர்ந்தா ரெண்டுமே கரெக்டா ஆப்போசிட்ல இருக்கு ஓகே ஸோ இங்க இருந்து இந்த பீக்கு போறத நம்ம ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஆர் கேப் அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது அடுத்து இங்க இருந்து இந்த பீக்கு போறத ஒரு ஆரோ போட்டு ஆர் கேப் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த லென்த் வந்து இது வந்து ஆர் கேப் இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம சி நேம் வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு டி நேம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த சிபி இருக்கு இல்லையா அதோட லென்த் வந்து ஸ்மால் ஆர் ஓகே ஸோ ரெண்டுமே டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ்ன்றனால இந்த டிபியும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஸ்மால் ஆர் அதான் இருக்கும் ஓகே அடுத்து ரேடியஸ் இந்த சர்க்குலர் கோயிலோட ரேடியஸ் வந்து நம்ம கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல புக்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டாட்டட் லைனை ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கு ஏன்னா ஆக்சிஸ் வந்து எப்பவுமே அந்த காயிலுக்கும் அந்த ஆக்சிஸ்க்கும் நல்ல இருக்க ஆங்கிள் வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் சரியா இப்ப இதுக்கு இந்த ஓபிக்கும் சிபிக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ஆங்கிள் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இல்ல சோ அங்க வந்து நம்ம ஃபைன் வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஓபி டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல சோ அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்மால் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன வரைய போறோம் அப்படின்னா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல டிபி அந்த வெக்டார் வரைய போறோம் டிபி வெக்டார் வரைய போறோம் ஓகே சோ டிபி வெக்டார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிபிக்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் ஓகே சோ அப்ப நம்ம சிபிக்கு இப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்படி வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா நமக்கு டிபி வெக்டார் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இந்த டிபி இருக்கு இல்லையா இந்த டிபிக்கு நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகே சோ இதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா டிபி வெக்டார் இருக்கும் ஓகே சோ இந்த பாயிண்ட் வந்து எஸ் கொடுத்திருப்பாங்க இது ஆர்னு கொடுத்திருப்பாங்க ஆக்சுவலி இது என்ன வெக்ட
ஒரு பேரல் காம்பனன்ட் பெர்பண்டிகுலர் காம்பனன்ட் இதுக்கு மேலே தான் வரும் சரியா சோ இப்ப பேரல் காம்பனன்ட் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எப்பயுமே சோ இந்த ஆங்கிள் நமக்கு ஃபைவ் தான் ஓகே சோ இங்க என்ன ஆங்கிள் வருதோ அதுதான் இங்கேயும் வரும் ஓகே சோ பேரல் காம்பனன்ட் நம்ம எப்பயுமே எப்படி எழுதுவோம் டிபி காஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி இதோட பேரல் காம்பனன்ட் மேக்னிடியூட் சேர்ந்த நமக்கு டிபி தான் காஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ பெர்பண்டிகுலர் காம்பனன்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிபி சைன் ஃபைவ்னு வரும் இதோடது இதோடது சேர்ந்தான் ஓகே ஸோ டிபி சைன் ஃபைவ் அப்படின்றது வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட டயக்ராம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து டேரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வரையணும் என்ன அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் அதாவது அவங்க புக்ல கன்சிடர் பண்ணிக்கிற இந்த டேரக்ஷன் வந்து Z அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ அப்போ இந்த டேரக்ஷனை நீங்கள் என்ன எடுத்தாலுமே நம்ம கே கேப் போடணும் ஓகே இந்த டேரக்ஷன் நமக்கு எக்ஸ்ன்னு வரும் இது நமக்கு ஒய்னு வரும் ஓகே ஸோ இது கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சென்டர் எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த சென்டரை பேஸ் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஓன் வரும் ஸோ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் போட்டு முடிச்சாதான் இந்த டயக்ராம் வந்து கம்ப்ளீட்டடாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ டயக்ராம் புரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் பீல இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா பயோட் சர்வட் லா ஓகே ஸோ பயோட் சர்வட் லா நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோஸில் படிச்சிருப்போம் பயோட் சர்வட் லாவோட ஃபார்ம்ல என்ன அப்படின்னா இது வந்து மேக்னிடியூட் நான் எழுதுறது ஓகே டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோ பை ஐடியல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே இது வந்து என்னது மேக்னிடியூடோட ஃபார்ம்லா ஓகே நமக்கு வெக்டா ஃபார்ம்லா தேவைப்படாது மேக்னிடியூடோட ஃபார்ம்லா வச்சு தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம சைன் தீட்டா வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒன் ஓகே ஏன்னா தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி அதனால சைன் தீட்டா நமக்கு வந்து ஒன்னு வரும் ஓகே ஸோ இந்த தீட்டா அப்படின்றது எந்த ஆங்கிள்னா இந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஆங்கிள் ஓகே இந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஆங்கிள் தான் தீட்டா ஓகே இது பார்க்கறதுக்கு இன்க்ளைண்டா இருந்தாலுமே ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கும் போது அது வந்து நமக்கு நைன்டி டிகிரி தான் வரும் ஸோ அதனால வந்து தீட்டா நைன்டி டிகிரி ஸோ சைன் தீட்டா வந்து நமக்கு ஒன் ஸோ அது போயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் டிபி இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் பை ஃபோ பாய் ஐடியல் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து பி வெக்டார் அதாவது இந்த பி பாயிண்ட்ல எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெக்டார் இருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பி வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டிபி வெக்டாரை இன்டிகிரேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டிபி வெக்டார் அப்படின்றது இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடியது அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்மால் லென்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்தாதான் இந்த ஃபுல் காயில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃபுல் காயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெக்டார் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து இன்டிகிரேட் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ இப்ப இந்த டிபி வெக்டார் என்ன இதானே ஸோ இதுவும் இதுவும் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் டிபி காஸ்வை இதுவும் டிபி காஸ்வை சேம் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால இது ரெண்டும் நமக்கு என்ன ஆயிடும்னா கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ நமக்கு வரப்போறது டிபி சைன் ஃபைவ் மட்டும்தான் ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்டிகிரேஷன் டிபி சைன் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இது வந்து வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு யூனிட் வெக்டாரை கண்டிப்பாக போடணும் ஓகே டிபி சைன் ஃபைவ் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது இதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் இதை போடணும்னு சொன்னது ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதாவது ஜெட் டேரக்ஷன் ஜெட் டேரக்ஷனில் நம்ம என்ன யூனிட் வெக்டார் போடுவோம் கே கேப் போடுவோம் ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு டிபியோட வேல்யூ தெரியும் இங்கே அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் டிபி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது மியூ நாட் பை ஃபோ பை ideal r square okay idu db plus inga enna irukku or sin phi irukku appra k cap irukku okay so in the mu not 4 pi appra in the i okay so in the term ellame namak constant idu full ave constant term i indradhu steady current thana so i namma maatha poradhu kedaiyadhu adhum constant da so adhu vandu integration ku velila poidum okay mu not by 4 pi i um ella vandrum so integration ulla namak dl by r square இருக்கும் sin phi k cap இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ sin phi இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் sin phi இந்த இடத்துல ஃபை இருக்கு அப்போ sin phi என்ன இருக்கும் ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டினியஸ் ஓகே இந்த இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரை ஆங்கிள்
இது வந்து நமக்கு ஆறு இது நமக்கு ஜெட் இந்த ஸ்மால் ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அண்ட் ஜெட் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்மால் ஆர் நமக்கு தேவைப்படாது ஆரும் ஜெட் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் ஓகே ஸோ அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம் இத வந்து இந்த ஸ்மால் ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் ஜெட் நம்ம போட்டோம்னா என்ன ஆகும் ஹைபோட்டீனியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைபோட்டீனியஸோட ஸ்கொயர் வந்து என்னது இந்த அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸோட ஸ்கொயர் கரெக்டா அப்ப ஹைபோட்டீனியஸ் என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த லென்த் இப்ப நம்மளுக்கு சைன் ஃபைவ் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டீனியஸ் அப்ப கேபிட்டல் ஆர் பை திஸ் டேம் அப்படின்னு நமக்கு வரும் ஓகே capital r square plus z square okay so idu rendu thiy nam enna panna porom inge replace panna porom okay so replace pannom appadina enna agum idu r divided by r square z square okay innonu 1 by r square z square okay இப்போ நான் ஏன் வந்து ஸ்மால் ஆர் டேர்ம்ஸ்ல நம்ம எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த கேபிட்டல் ஆரும் இந்த ஜெட்டும் பாருங்க ரெண்டுமே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு சர்க்குலர் காயில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட ரேடியஸும் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம எடுத்துக்கிற பிக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கு அந்த சென்டருக்கு இருக்கிற லென்த்தும் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் அதனால நம்ம இது எல்லாத்தையுமே இன்டிகிரேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சைன் ஃபைவ் க்கு பதிலாக இதை வெளில எடுத்துட்டோம் ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இதை போட்டு இதை வெளில எடுத்துட்டோம் ஸோ உள்ள என்ன இருக்கும் dl k cap இன் சோ புக்ல k cap ஏ வெளியதா எடுத்துப்பாங்க சோ நம்ம k cap ஏ இன்டகிரேஷனுக்கு வெளிய எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல இது அப்டே வரும் இந்த இடத்துல r ஓகே நியூமரேட்டர்ல r இருக்கு டினோமினேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டம் அதாவது இப்போ r square z square ஓகே இதுக்கு வந்து ரூட் இருக்கு அப்படினா இதோட பவர்ல 1/2 இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா சோ இப்போ r square z square பவர்ல ஒன் பை டூ இருக்கு இன்டு இங்க ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் பவர்ல ஒன் இருக்கு சோ பவர்ல ஒன் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வந்து பேஸ் சேமா இருக்கு நம்ம மல்டிப்ளை மல்டிபிகேஷன்ல பேஸ் சேமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பவர்ஸ் ஆட் பண்ணிப்போம் சோ பவர்ஸ் ஆட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் வந்து நமக்கு த்ரீ பை டூ அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ அதுதான் நம்ம கீழே போட போறோம் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் 3 by 2 அப்படின்றது வரும் ஒரு கே கேப் அப்புறம் ஒரு இன்டிகிரேஷன் டிஎல் ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்டிகிரேஷன் டிஎல் இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா சோ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா இதோட சர்க்கம் பிரன்ஸ் தான் ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு டிஎல் ஓகே சோ இந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற எல்லா டிஎல்யும் நம்ம ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த காயிலோட சர்க்கம் பிரன்ஸ் தானே வரும் கரெக்டா சோ இந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் போது இந்த காயிலோட சர்க்கம் பிரன்ஸ் வரும் ஓகே சோ இப்ப ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அதோட சர்க்கம் பிரன்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் என்ன ஃபார்ம்லா டூ பை ஆர் கரெக்டா சோ அதுதான் ஓகே சோ நமக்கு என்ன வந்துச்சு பி வெப்பர் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் ஐ பை ஃபோ பை அப்படியே இருக்கு ஆர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஜெட் ஸ்கொயருக்கு பவர்ல த்ரீ பை டூ இருக்கு அப்படி ஓகே இந்த இன்டகிரேஷன் டிஎல் க்கு பதிலாக தான் நம்ம டூ பை ஆர போட போறோம் ஓகே ஏன்னா அது நம்ம சேர்க்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் அதோட ஃபுல் சர்க்கம் பிரன்ஸ் தான் வரும் ஓகே சோ இன்டூ டூ பை ஆர் ஆர்ன்றது ஸ்மால் ஆர் போடக்கூடாது ஓகே சோ இதோட இந்த ரேடியஸ் அதாவது கேபிட்டல் ஆர் தான் நம்ம போடணும் ஓகேவா ஆறு கே கேப் ஓகே சோ இந்த டூ பையும் இந்த ஃபோர் பையும் கேன்சல் ஆகும் போது இங்க ஒரு டூ வரும் இந்த ஆறும் ஆறு சேர்ந்துச்சுன்னா ஆர் ஸ்கொயர் வரும் ஓகேவா சோ நமக்கு மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை டூ இங்க இருக்கு இந்த ஆறும் ஆறு சேர்ந்து நமக்கு ஆர் ஸ்கொயர் வரும் ஜெட் ஸ்கொயர் த்ரீ பை டூ கே கேப் ஓகேவா சோ இதுதான் பி வெக்டார் ஓகே சோ 
இது வந்து ஒரே ஒரு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன் இருக்கிற காயிலுக்கு மட்டும் ஓகே இந்த காயில் வந்து ஒரே ஒரு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபார்ம்லா இதே வந்து அது நிறைய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்க ஒரு காயில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்ப நிறைய இருக்கு இப்ப வலையில் நம்ம அடுக்கி வச்சோம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி நிறைய காயில் டேர்ன்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்றது இப்ப நம்ம வந்து அதுல என் டேர்ன்ஸ் இருக்கு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் சோ என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்க காயிலுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு எண்ணெய் சேர்த்துப்போம் அவ்வளவுதான் ஓகே சோ ஒரு எண்ணெய் வந்து நம்ம நியூமரேட்டர்ல மல்டிப்ளை பண்ணு ஓகே ஓகேவா அடுத்து இது இப்ப இது வந்து நம்ம ஆக்சிஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட இது ஓகே சோ இதே வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வெக்டார நம்ம சென்டர் ஆஃப் த காயில்ல கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல இப்படி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இந்த பாயிண்ட்ல இல்லாம இந்த பாயிண்ட்லயே நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஜெட் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகே அப்ப ஜெட் ஜீரோ அப்படின்னா என்ன ஆகும் இப்ப நம்ம அட் த சென்டர் போட போறோம் ஓகே அட் த சென்டர்ல பி வெக்டார் நமக்கு என்ன வரும் மியூ நாட் என் ஐ பை டூ இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இங்க ஆர் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல இந்த ஜெட் டேர்மே நமக்கு ஜீரோ ஆயிடும் ஓகே ஸோ ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ த்ரீ பை டூன்னு வரும் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆனா கீழே ஆர் கியூப் இருக்கும் ஓகே ஆர் கியூப் இருக்கு மேல ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குன்னா கீழே வந்து ஒரே ஒரு ஆர் வரும் ஓகே கே கேப் அதாவது பி வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் என் ஐ பை டூ ஆர் கே கேப் ஓகே சோ இதுதான் ஒரு சர்க்குலர் காயில் ஓட சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே சோ இதுல மெயினா சைட்ல வந்து சின்ஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணும் ஓகேவா சோ அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டீட்டெயில் கூட ஓகேவா புக் பேக்ல தேர்ட் டீட்டெயிலோட ஆன்சர் மிஸ் பண்ணாம படிச்சிருங்க தேங்க்யூ